നിത്യവും വിജ്ഞാനപ്രദമായ ശാസ്ത്ര അറിവുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലയാളം വാച്ചു എന്നും മനുഷ്യനൊരു വിസ്മയമാണ് സമുദ്രം നിലയ്ക്കാത്ത തിരമാലകൾ അഗാധ നിലിമ സൂക്ഷ്മ പ്ലവകം മുതൽ ഭീമൻ നീലത്തിമിംഗലം വരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജൈവ വൈവിധ്യം അത്ഭുത കാഴ്ചകളുടെ അവസാനിക്കാത്ത ഉറവിടം ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി ജീവൻ അങ്കുരിച്ചതും സമുദ്രത്തിലാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ കടൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ എത്രയെത്ര സാഹിത്യ കൃതികളാണുള്ളത് സായാഹ്നങ്ങളിൽ കടൽ തീരത്ത് പോയിരിക്കാൻ എന്തു രസമാണ് എന്നാൽ കടലിനെ കുറിച്ച് നാം ഇതുവരെ അറിഞ്ഞത് ഇത്തിരി മാത്രം അറിയാൻ ഒത്തിരിയും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനവും സമുദ്രമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പസഫിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രം അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം എന്നിവയാണ് ലോകത്തിലെ പ്രധാന സമുദ്രങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യകാലത്ത് പാഞ്ചിയ എന്ന ഒരൊറ്റ വൻകരയും അതിനെ ചുറ്റി പന്തലാസ എന്ന ഒറ്റ സമുദ്രവുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പാഞ്ചിയ പിളരാൻ ആരംഭിച്ചു അറുപത്തഞ്ച് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സൈനസോയിക് യുഗത്തിലെ പാലിയോസിൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നിലയിലായത് ഭൂമിക്ക് ചരമഗീതം രചിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സമുദ്രങ്ങളെയും കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആഗോള താപനവും മലിനീകരണവും അമിത ചൂഷണവുമൊക്കെ കടലിനെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നു ആഗോള കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രണത്തിൽ സമുദ്രങ്ങളുടെ പങ്ക് വലുതാണ് ഭൂമിയെ ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹരിതഗൃഹവാതകമായ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ വൻതോതിൽ ആകരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമുദ്രങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണാവശ്യത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം നിറവേറ്റുന്നതും കടലമ്മ തന്നെ മത്സ്യവിഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല കടൽ നൽകുന്നത് ചിലതരം ആൽഗകൾ ജപ്പാനിലും മറ്റും ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഔഷധങ്ങളുടെയും രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെയും മുത്തുകളുടെയും രത്നങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കലവറയാണ് സമുദ്രം വൻതോതിൽ എണ്ണ നിക്ഷേപമുണ്ട് സമുദ്രത്തിനിടയിൽ നിലയ്ക്കാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സായ സമുദ്രം നമ്മുടെ ഊർജ പ്രതീക്ഷ കൂടിയാണ് മഞ്ഞ നിറത്തിലും കറുപ്പ് നിറത്തിലും ചുവപ്പ് നിറത്തിലും കടലുണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ ചൈനയ്ക്കും കൊറിയയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ കൈവഴിയായ മഞ്ഞക്കടലിനെ നിറം മഞ്ഞയാണ് നദികളിവിടേക്ക് വൻതോതിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ചെളിയും എക്കൽ മണ്ണുമൊക്കെയാണ് ഇതിന് കാരണം ഇനി കരിങ്കടലിന്റെ കാര്യം കരിങ്കടലിലെ ജലത്തിൽ പ്രാണവായുവിന്റെ സാന്നിധ്യം തീരെ കുറവാണ് അതേസമയം ആൽഗകളുടെ സാന്നിധ്യമാവട്ടെ കൂടുതലും ഇതാണ് കറുപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം ചെങ്കടലിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് ജലോപരിതലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കടൽ കളകളും ചിലതരം സയനോ ബാക്ടീരിയകളുമാണ് മുങ്ങിച്ചാവാൻ പറ്റാത്ത കടലുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ചാവുകടൽ ഇസ്രയേൽ ജോർദാൻ അതിർത്തിയിലുള്ള ഒരു ഉപ്പുവെള്ള തടാകമാണ് ഇത് സാധാരണ കടലവെള്ളത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് ഒൻപതായിരട്ടിയോളം ലവണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചാവുകടലിലെ ജലത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയും ഏറെ കൂടുതലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ ജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത ഇവിടെ മുങ്ങിച്ചാവാൻ ഇറങ്ങിയാൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയേയുള്ളൂ പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ ഗ്രീൻ പീസിന്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴോളം സ്പീഷീസുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണ ഭീഷണിയിലാണ് സൂക്ഷ്മ പ്ലവകങ്ങളും മത്സ്യങ്ങളും ആമകളും തിമിംഗലങ്ങളും കടൽ പക്ഷികളുമൊക്കെ ഇതിൽ പെടും ഭക്ഷണം എന്ന് കരുതി പല ജലജീവികളും പ്ലാസ്റ്റിക് അകത്താക്കാറുണ്ട് കടൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറുകളുടെയും കവറുകളുടെയും കുപ്പത്തൊട്ടിയായി മാറുന്നുവെന്ന് യു എൻ പരിസ്ഥിതി സമിതി റിപ്പോർട്ടും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു സമുദ്രത്തിനടിയിൽ നടത്തുന്ന ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളും ലെഡും കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടും നിർമ്മിച്ച പെട്ടികളിൽ നിറച്ച് കടലിനടിയിൽ തള്ളുന്ന ആണവ മാലിന്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഭീകരമാണ് കടലിനടിയിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ആണവ മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നം വേറെ രണ്ടായിരം ഓഗസ്റ്റിൽ ആയിരം കിലോഗ്രാമിലധികം യുറേനിയവുമായാണ് റഷ്യൻ ആണവ മുങ്ങിക്കപ്പലായ ക്രുക്സ് ബാരൻസ് കടലിൽ മുങ്ങിയത് പതിനായിരക്കണക്കിനും ദശലക്ഷക്കണക്കിനുമൊക്കെ വർഷങ്ങൾ അർദ്ധായുസുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പദാർത്ഥങ്ങൾ വിഷരശ്മികൾ ഉതിർത്ത് സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭീഷണി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും കടലിങ്ങനെ നശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും മനു